വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസൻറ്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് മമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു റിഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ മസ്താങ്ങാണ് എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നാശാനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ കണ്ടിട്ട് ആ വണ്ടി പുള്ളി അവിടെ വണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു ഒരു ഇത് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് മറ്റേ ആ ക്വാറിയുടെ എഡ്ജിൽ റോഡിൻ്റെ പുറത്ത് അത് വേറെ ആരും കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ല അത് കാണേണ്ട കാഴ്ചയായിരുന്നു നിസാം ഇങ്ങനെ ഇതിലായിരിക്കും ലൂക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ലൂക്കിന്റെ കൂടെ ആണല്ലോ ഞാൻ നിൽക്കും അതിനകത്ത് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം ഈ കാർ പൊളിഞ്ഞ് ഈ കാറിനൊരു വല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് ഈ കാറ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇക്കുറി എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല പിറ്റേ ദിവസം അത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള മറുപടിയും കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെ കാര്യം എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് പക്ഷെ എന്നാലും അത് ഓർത്ത് അത് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു ജിഞ്ചർ മീഡിയ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പോകാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് ഷെറഫുദ്ദീൻ ആൻഡ് ഗ്രേസ് ആന്റണി ഹലോ വെൽക്കം യെസ് എന്താണ് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഒരു കഥാരീതിയാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു പുതിയ പരിപാടിയുണ്ട് പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും വെൽ മെയ്ഡ് സിനിമ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ മമ്മൂക്ക് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക വെൽ മെയ്ഡ് സിനിമയാണ് ഒരു കറക്റ്റ് പാക്കഡാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി മ്യൂസിക്കലി എന്താ പറയുക സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി എല്ലാം വേറെ രീതിയിലിരിക്കും അത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചില നല്ല സിനിമകളുടെ സി ഡി ഓക്കെ അതങ്ങ് സ്വന്തമായിട്ട് മേടിച്ചു നോക്കി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പടമായിട്ടായിരിക്കും റോഷാക്കി നിൽക്കും എടുത്ത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ പണ്ട് പക്ഷെ ചിലത് നമ്മൾ ആ ഓക്കെ അത് തന്നിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നു ബ്ലൂറേ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില തന്നെയാണ് അതുപോലെ അതുപോലത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് റോഷാക്ക് കൂടെയുള്ള ആക്ട്രസ് ഇപ്പം ബിന്ദു ചേച്ചിയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ഗ്യാപ്പ് അത് മാത്രമല്ല ബിന്ദു ചേച്ചിക്ക് ഈ ലോങ് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം വന്നിട്ട് മലയാളിയുടെ തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കണേന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പരിപാടി ചെയ്തു വെച്ചു അത്രേ പറയാനുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും പറയാനുള്ള വേറെ ഒന്നും പറയാൻ എനിക്ക് കൊതി വന്നു പോയി കോമഡി പരിപാടി എനിക്ക് <laughs> 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 ആക്ഷൻ ടു കട്ട് അവിടെ മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഇല്ല അവിടെ ലൂക്ക് ആന്റണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് അത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രോളം പരിവേശമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെ കട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഇത് വരുന്നത് പക്ഷെ അതുവരെ നമ്മളെ നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടേ നിൽക്കാം നമ്മൾ അത്രയും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണ്ടേ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടത് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അന്നേരത്തെ ഒരു മൈൻഡിലുള്ളു അല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇക്ക അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കയ്ക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏ അപ്പോൾ ചില ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ക്രൗഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിക്കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇക്ക പറയും ക്രൗഡ് മാറ്റ് ക്രൗഡ് മാറ്റിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും കൂടെ ആൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന
അതൊക്കെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെ മാക്സിമം കംഫോർട്ടബിൾ ആക്കുക പല ആക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ലലിട മമ്മൂക്കി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആദ്യം തന്നെ കംഫോർട്ട് സോണിലാക്കും നമുക്കൊരു മടി കാണും അയ്യോ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര ആവശ്യമല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരാൾ വരുമ്പോൾ ആ സീനിൽ നമ്മളും കൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഇവരിൽ ടെൻഷൻ നമ്മുടെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കാന്നുള്ള ടെൻഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരും ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു അപ്പോൾ മമ്മൂക്കാനെ പോലെ ഒരു ആക്ടർക്ക് അറിയാം എത്ര വർഷമായിട്ട് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എത്ര തവണ ആദ്യമായിട്ട് മമ്മൂക്കാനെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമുക്ക് അത് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ എന്താ പറയുക അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആക്കും ആയും തന്നെ ഹാപ്പി ആക്കും അത് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിലാന്ന് ആലോചിക്കണം അദ്ദേഹത്തിനും പെർഫോം ചെയ്യണ്ടേ അദ്ദേഹത്തിന് പണി എടുക്കണ്ടേ അടുത്ത കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ കൂടെ കാര്യം നോക്കുന്നത് എല്ലാം ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു സെറ്റിൽ ഒരാള് ലീവായി പിറ്റേ ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കും ഒരു നൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച സെറ്റില് ഒരാള് മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആൾക്കാർ അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവരുടെ പേരറിയാം അവര് ഒരു തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ സ്ഥലം അതല്ല എന്ന് ചോദിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ദിവസം സെറ്റിലുള്ള ഒരു പുള്ളി ക്ലീൻ ഷേപ്പ് എങ്ങാണ്ട് വടിച്ചു അയാൾ പിറ്റേ ദിവസം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നിന്റെ താടി എന്തേടാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ മച്ചാൻ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പഠിച്ചു ആര് പറഞ്ഞു നിന്നോട് പഠിക്കാൻ നിനക്കൂടെ പണി എടുക്കാൻ സമയമില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ നീ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ നിനക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ എപ്പൊ അന്വേഷിക്കുന്നു എപ്പൊ കാണുന്നതാണ് മമ്മൂക്കയിൽ നിന്ന് ഈ പടത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയാൻ എന്തായിരിക്കാം എനിക്ക് ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ആദ്യം സിനിമ തുടങ്ങിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് എൻ്റെ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മമ്മൂക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 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 വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അതിരമ്പിള്ളി അവൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിയുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മമ്മൂക്കൊക്കെ അത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്തൊക്കെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഇത് എല്ലാവരും ഡ്രസ്സ് കോസ്റ്റ്യൂം എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഏതൊരു ആൾക്കും ആക്ടേഴ്സിന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഓ ഇതാണോ ഇതാണ് മേക്കപ്പ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ നമുക്കും തോന്നുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് ആൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് സെറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് സെറ്റിൽ നിന്നൊരു നമുക്ക് സീൻ കണ്ടു ഇഷ്ടമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ വിളിപ്പിച്ച് ഞാൻ പോയി കണ്ടപ്പോൾ ആ നന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ടോ വേറൊരു ഇതിലായിരിക്കും അത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇതിലൊരു കാസ്റ്റന്റ് സീൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് ശരിക്കും എന്താ പറ്റുക അത് ഞങ്ങൾ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാട്ടില് കാൽഡി പ്ലാന്റേഷനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അത് സ്റ്റാൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്താ അല്ല സ്റ്റാൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ മമ്മൂക്ക അതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു റിഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ മസ്താങ്ങാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ബാക്കിലൊരു ചെറിയ കരിങ്കലിൻ്റെ ക്വാറിയുടെ ഇതുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് റോഡുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ടയർ ഒന്ന് പോവും അപ്പോൾ ആൾ കൺട്രോൾ കിട്ടാതെ വണ്ടി സ്കിഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എൻ്റെ പൊന്നാശാനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കി മറ്റേ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് പക്ഷെ ശരിക്കും ആ റിക്ഷോട്ട് വരെയായിട്ട് തന്നെ മമ്മൂക്ക ചെയ്യുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ആള് നിൽപ്പുണ്ട് ശരി അപ്പൊ ഈ ക്വാറിയുടെ വലിയൊരു കുഴി ക്വാറിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു സ്പേസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ റിസ്കിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണല്ലോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഈ റോഡ് ഈ വണ്ടി പഞ്ചറായി ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന കണ്ടു പിന്നെ കണ
കഥാപാത്രമാണ് <laughs> 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 വല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് ഈ കാറ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഈ കഥാപാത്രമായിട്ട് ഈ കാറിനെ അവർ മാറ്റി നമ്മൾ എല്ലാവരെയും മാറ്റി പോലെ അതിനെ മാറ്റി പിന്നെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി ഇക്കന്റെ കൂടെ ഇക്ക ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഷോട്ടില് ഞാനും ഉണ്ട് എനിക്ക് അഭിനയിക്കണോ അതോ ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യണോ ഈ മൊമെന്റ് എൻജോയ് ചെയ്യണോ അഭിനയിക്കണോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഈ ഇതിനുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷെ എന്താ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതിനൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നൂറ് പറഞ്ഞു തരും ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളതാണ് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇക്കുറെ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല പിറ്റേ ദിവസം അത് എവിടെന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള മറുപടി കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെ കാര്യം എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് പക്ഷെ എന്നാലും അത് ഓർത്ത് അത് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു തരും എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലേ 